Daí Você também virar, passei a ajudar meu pai na loja, né? E aí começou a questão econômica, né? Os trens começaram a ter pouca frequência, era trem diário, passou a ter três vezes por semana, depois duas vezes, depois um, e a cidade começou a ter em decadência. A cidade tinha 10 mil habitantes na época. Hoje tem 60 e poucos mil. É, mas 10 porto, mil habitantes naquela época, né? É, e o porto começou... A atividade tanto esvaziou tanto em Aracati como esvaziou em Camusim e concentrou em Mucuripe. Né? E a coisa começou a ficar complicada. Então eu sou o sexto dos filhos. De o mim, sexto dos homens. É, é, de mim para cima foi todo mundo para Sobral ou para Fortaleza estudar em internato. E eu, no sexto, a Flávia, que é a sétima, tivemos que ir para a loja que o papai cuidava de uma salinazinha. E as coisas começaram a ficar muito difíceis. Né? E quando é um belo dia, a minha mãe... A minha mãe é, me mandou comprar o que se chamava a Hora do Salga, ir no mercado no fim da tarde, comprar duas cavalas e mandar tratar, rolar, né? O, o, o peixeiro ali corta, Cortear, limpa todo, é. fazer imposta e tudo. Hum. E aí eu contratei lá um camarada para levar, que era pesada, duas. Eu disse, mamãe, para que é isso? Não, porque amanhã nós vamos à granja, que ficava a 20 quilômetros de Camusim. Fazer uma visita a uns... E eu não percebi que ela já estava fazendo os escambos dela, né? Ah, ela levava peixe para as amigas e tudo. Costa. E aí... E, e... Comendava bordados. Ela começou a inventar uma, também, um, criar um ateliê. Ela, a mamãe era muito, muito, muito comerciante. Empreendedora total. Muito empreendedora aí. total, né? E quando voltamos no fim do dia, eu perguntei, mamãe, que história é essa desse negócio de, 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 de peixe? Não, meu filho, aí eu não estou vendendo. Eu, 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 eu dou, são parentes nossos, é uma maneira de agradar. Mas, por outro lado, eu faço negócio com eles. Faz bordado, eu levo para Camusim, mando para Fortaleza, vende, ou, enfim. Às vezes era um bordado que ela queria um detalhe no, no vestido que ela fazia na cidade, no ateliê, né? E tinha um bordado, tinha... E eu fiquei com aquela coisa na cabeça... No outro fim de semana eu arrumei uma, uma, uma lata de bolacha creme crack, pilar, coisa hum. assim, e mandei fazer a mesma coisa. Mandei mais, menos, só mandei rolar uma, 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 só uma, uma preparar as postas de uma, de, uma, de, uma, de uma serra, uma cavala, e pedi a empregada só para fritar, e botei numa peneira durante a noite para ficar no, no, no ar fresco, não ficar abafado. E era sábado, não tinha aula, eu peguei, às 5 horas da manhã, eu peguei o, o, o trem que passava em granja e desci, contratei um cabeceiro, né, um carreteiro, e saí de porta em porta, porque a minha mãe havia explicado que em granja, você imagina, 20 quilômetros, não tinha peixe salgado, só tinha peixe do rio, que o rio não era perene, secava com três, quatro ah, meses é. depois. Então o pessoal era louco para o peixe, o peixe. Da, da, da praia. Aí eu saí de porta em porta... Quer comprar peixe? Peixe do mar, peixe salgado, é serra, é cavalo e é tudo. E aí, meu amigo, rápido, rápido, aí com o espaço de um, de um ano eu ganhei quatro quantos de réis. 